Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, for today's video, ipapakilala at ipapakita ko sa inyo yung 15 uri ng halaman na good for beginners. Oo, dun sa mga tao na nagsisimula pa lamang at wala pang ideya kung ano-ano yung mga halaman na mabilis palaguin. So, bago ang lahat, uh, pumunta na tayo dun sa ilog. So, andito na tayo. Diyan, dito, dito naliligo yung mga tao. Kaya ang daming nagpunta kanina. Hindi ako makapagsimula dahil napaka-iingat, napaka-lilikot. Ganon. So, ayan. Ang ilan lamang sa aquatic plants na meron kami dito sa Sorsogon. few moments later So this is our first plant tinatawag na Amazon sort Ito ay isa sa mga halaman na hindi nawawala sa listahan ng ating mga customers So ang size nito I think is small pero meron siyang medium and up to large kasi umaabot siya sa 16 inches 20 inches 24 to 30 ganun So ito mga parang baby branches na lang siya So, our second plant is green kabomba. So, meron din tayong color red nito. At ganyan lang size niya. Or medyo mahaba pa dyan ng konti. At by bundles din. And yun, nag-iba itsura niya kapag ka nasa ilalim ng tubig. Kapag ka nasa ibabaw. So, our third plant is glandulosa. So, meron kaming tanim na ganito dun sa QC. Nakalagay lang siya sa paso with vermicast soil. Tapos, um, weeks lang, malago na siya. Tapos, kapag ganon, kinakat ko yung stems. Tapos, tinutusok ko ulit sa lupa dun sa vermicast soil. Tapos, more than week, susuyo na yun, guys. So, maganda tong alaman na to. Red na red. So, pang-apat is the octopus. So, I forgot the scientific name of this plant. Pero, yan. Purple siya. Pero, kapag, guys, ginawang immerse plant ito, nagiging halos green na lang yung leaves niya. Pero, ang maganda doon, nagiging matigas yung stems. Pero, yun din. Mabilis rin siya tumubo. Basta naaalagaan, naaarawan, at palaging nadidiligan.
So for our pip plant, we have water sprite or tinatawag din na engine fern. So yan, ito yung itsura niya. So ito guys is an immersed plant. At mabilis din siyang palaguin. Uh, kapag kasi tinanim mo siya, magkakapuno siya. Tapos continuous na yung pagsuyo ng kanyang stems. We have two types of bacopa plant. So yun guys, meron tayong dalawang uri ng bacopa. So this is the first one ng ating pang 6 na plant, bacopa monyera. So as you can see guys, nagbubulaklak siya. Pero payat lang yung stem nito. Pero mahaba. Yan, nag-uugat siya. Mabilis din siyang lumago kasama ng mga Indian fern, gandulosa, Octopus na ipinakita ko kanina. So, ito ang isa pang uri ng ating bakopa. Which is ang ating pang 7 na plant. Bakopa, Carolina o Carolina. Yung tawag dito. So, compared to bakopa monyera, ito ay higit na makapal, mataba. At mas malalaki yung leaves nito. And guys, itong plant na to, meron siyang scent. Ewan ko parang herbal something yung datingan niya. Pero ayun, mabango siya guys. And mabilis din itong lumago. So, pang 8 natin na plant. So, this is red ivy. So, kapag immersed form ng red ivy, medyo ano, hindi na siya red. Nagiging green na halos yung kanyang leaves. And, mas maigi itong itanim sa soil compared to sand. Yun lang yung tips ko sa inyo. And, uh, like glandulosa, you can cut the stems and replant again sa soil. So, para sa pang natin na plant, so we have here the fox tail o tinatawag namin dito na buntot pusa. So, as you can see, no, mukha siyang tail. And yan, no, ang ganda ng leaves niya. Parang bulaklak yung pinakapuno niya. Tapos, kapag kanilubog siya sa water, para nag invisible Yan, ang cute niya, ba So, mabilis din din itong tumubo, lalo na kapag immerse. Basta, yun nga, laki lang dapat basa yung soil. At alagaan lang ninyo guys. So this is our number 10 plant. Ang umbrella or parang ocelot din siya. So like Amazon sword, nagbabranches din to. At mas lumalaki pa yung size nito. Gaya ng mga yan, diba? Ang lalago na niya. So, medyo matagal na din kasi to dito. So, next one. This is our number 11 plant. Ang tinatawag na na Jensen. So, as you can see, yung itsura ng plant na to, sanga-sanga siya, and napakaliliit nung kanyang leaves. For our number 12 plant, we have yellow tea. So, kapag ginawa yung immerse yung plant na to, mas magiging uh, malalaki yung leaves niya. Tapos, hindi na siya ganun kaya yellow. Magiging pure green to. Uh, meron din kaming ganito na nakatanim sa paso din sa QC. Tapos, yung tubo niya is pababa. Aangat is pababa. So, next one is 
Ang pang-30 nating plan for today, which is the Gotokola or kilala din bilang Pennyworth. So, napakarami nito dito sa Bicol. Ayan, continuous lang yung pagtubo niya kasi nga mula dati pa, andyan na yan. So, ayan, ganda niya guys. Lord na kapag nasa tank. So for our number 14 aquatic plant, this is Rotaler tondifolia. No, isa sa mga marami gaya nung Gotokola and Jungle Balsneria. Nagkalat din dito sa may um, mulad bukad. Continuous lang yung kanyang pagtubo. So yan, red na red. Kapag ka ginawa daw itong immerse, eh, nagiging green. Bibihira lang daw na kapag patubo nito na ganun pa rin ang kulay. So, for our last plant, for number 15, this is Dwarf Sagittaria. Yan, as you can see, ugat-ugat siya. Ganyan yung tubo niya. Nagko-connect sila sa ilalim. And yan, ang ganda niya guys kasi matigas siya. Maganda siya ilagay sa tank at dun paramihin. So, yan yung mga Dwarf Sagittaria underwater. So, yun lang naman guys. Um, gumamit lang siguro kayo ng vermica soil para sa mga gusto lang, no? Vermica soil na nabibili namin sa um, Quezon City Memorial Circle. O yun sa mga taga-QC dyan, pwede nyo puntahan kung malapit lang kayo. Meron kasing mga gardens doon pagkapasok doon sa entrance. At yun lang, sunlight at dapat palaging basa kasi... Aquatic plants pa din yan, kahit pa sabihin natin immerse form siya. Dapat may tubig pa rin at naalagaan. So, kung meron kayong katanungan, just comment down below or send a message to Maring Alona Facebook account or sa ating Facebook page na Alona Aquatic Plants. See you guys sa next video!